that the women of Korea and the women peacemakers here at the symposium would be able to work together in the long term to be able to finally bring an end to the Korean War by replacing the armistice with a peace treaty. So hope, the resilience of people to be able to move from tragedy and sadness and not get stuck in the sadness of the history, but to reinvent their communities and their future, to envision something that is different. And I think that little video gives such hope to people who have suffered so much but want for their children, their lives to be lives of joy and peace and happiness and celebration. 우리 조선의 여성들은 지난 시기 외세의 침략 작동에 의해서 너무도 크나 큰 불행과 고통을 강게 당해 왔다고 생각합니다. 과거에는 일제의 침략 작동에 의해서 20만의 우리 여성들이 폭로의력 끌려가 윤간을 당하고 학살당하지 않으면 안 되었으며 또 미제가 일으킨 조선 전쟁으로 해서 수많은 조선의 여성들이 아들 딸들을 잃고 교류과 생리별을 하지 않으면 안 되었습니다. 외세에 의해서 강요된 민족 분열의 비극에 의해서 우리 민족은 장장 70년 동안이나 조선반도 주변에서 끊임없이 울리는 살벌한 전쟁 뉴스의 퍼소리를 듣고 또 화양내를 맡으며 살아가고 있습니다. 지금도 조선반도의 저 남쪽 땅에서는 10대의 어린 소녀들이 미군의 무한 궤도에 온몸을 또 띄우고 또 독수공고의 여성들이 소, 성폭력의 희생으로 되고 있습니다. 이제 더 이상 우리 여성들이 외세의 폭력에 의해서 전엄을 누린당하고 사랑하는 our group has not only protested U.S. invasions, but also a horrific new development in U.S. militarism. And that is the use of unpiloted airplanes known as drones that kill people by remote control, kind of like this, pressing a button.